नमस्कार दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एलडेक टेक्नोलॉजी के बारे में एलडेक इज अ लॉसलेस ऑडियो कोडेड टेक्नोलॉजी डेवलप्ड बाय सोनी इस टेक्नोलॉजी के थ्रू हम ऑडियो डाटा को 990 kbps की डाटा रेट की स्पीड के साथ भी ट्रांसफर कर सकते हैं इसका डायरेक्ट फायदा हमको मिलने वाला है साउंड क्वालिटी में जैसा कि हमें पता है कि शाउमी ने अपने लेटेस्ट एम 10 बेटा रोम में जितनी भी एंड्रॉइड डिवाइसेज जो एंड्रॉइड ओरियो को सपोर्ट करती है उनमें एलडेक टेक्नोलॉजी का सपोर्ट देना चालू कर दिया है अभी उन्होंने ये टेक्नोलॉजी बेटा वर्जन के लिए रिलीज की है धीरे धीरे स्टेबल वर्जन में भी आपको ये टेक्नोलॉजी मिलने लगेगी सो फाइनली ये क्वेश्चन आता है की एलडेक टेक्नोलॉजी क्या है ऑलरेडी मार्केट में जो ब्लूटूथ वायरलेस हेडफोन्स अवेलेबल है क्या उनमें एलडेक टेक्नोलॉजी सपोर्ट करती है कि नहीं करती है जो रेगुलर म्यूजिक यूजर्स हैं, उनके एक्सपीरियंस में कुछ फर्क आने वाला है कि नहीं आने वाला है इन सारे क्वेश्चंस का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है तो हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिए। दो, दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना वीडियो को लाइक करना कम्प्लीटली फ्री है ऐसा करने से हमें सिर्फ ये पता चलता है की आप हमारे चैनल में वीडियो को कितना पसंद करते हैं साथ ही साथ हमारी मेहनत को कितना रिस्पेक्ट करते हैं धन्यवाद दोस्तों इसे समझने के लिए सबसे पहले हम इस ग्राफ पे कंसंट्रेट करते हैं जहां पे एक तरफ आप देख सकते हैं कि साउंड क्वालिटी है और सेकंड साइड आप देख सकते हैं कि बिट रेट को रिप्रेजेंट कर रहा है 330 थर्टी के बी पी एस सिक्स सिक्सटी के बी पी एस और नाइन नाइनटी के बी पी एस जैसे जैसे बिट रेट इंक्रीज हो रही है उसी वे में साउंड क्वालिटी इंक्रीज हो रही है इसका डायरेक्ट मतलब ये है कि अगर बिट रेट हमारी ज्यादा है तो डेफिनेटली हमारी साउंड क्वालिटी अच्छी होने वाली है अब जो नॉर्मली ब्लूटूथ डिवाइसेस और वायरलेस ब्लूटूथ हेडसेट जो मार्केट में अवेलेबल है मैक्सिमम वो कॉलकॉम एपीटीएक्स टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करते हैं आप इस टेबल में देख सकते हैं कि क्वालकॉम एपीटीएक्स टेक्नोलॉजी जो है वो 352 फिफ्टी के बीपीएस तक की स्पीड को सपोर्ट करता है उसमें जो बिट रेट है वो 352 फिफ्टी के बीपीएस की है सिमिलरली अगर हम इसके एच वर्जन की बात करते हैं तो उसमें स्पीड 576 सेवेंटी सिक्स के पास है लेकिन अगर आप एलडेक टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं तो इट सपोर्ट 990 के बीपीएस ऑफ बिट रेट इससे ये तो क्लियर हो जाता है कि अगर बिट रेट ज्यादा है तो साउंड क्वालिटी अच्छी होने वाली है लेकिन क्या रेगुलर यूजर्स को इस टेक्निक का फायदा मिलने वाला है तो यहां पे मैं कहना चाहूंगा कि रेगुलर यूजर्स को इन तीनों टेक्निक से एक्चुअल में कोई लेना देना है ही नहीं इसके दो रीजन है सबसे पहला कि नॉर्मली जो म्यूजिक हमारे पास अवेलेबल है जो रेगुलर यूजर्स जो म्यूजिक को सुनते हैं वो मैक्सिमम अप टू 320 ट्वेंटी के ही होता है सेकेंड इसका जो सबसे बड़ा रीजन है कि मार्केट में मिड रेंज में जितने भी ब्लूटूथ वायरलेस डिवाइसेस हैं उनमें एलडेक टेक्नोलॉजी सपोर्ट नहीं करती है इस टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करने वाले हेडफोन काफी कॉस्टली आते हैं सोनी अगर आप दूसरी कंपनी के हेडफोन्स को प्रेफर करेंगे तो आप देखेंगे इट मे बी एट थाउजेंड रुपीज टेन थाउजेंड रुपीज और मोर देन टेन थाउजेंड रुपीज इसके लिए मार्केट में मैंने एक छोटी सी रिसर्च की है और आपके सामने एक रिसर्च में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ फाइव के नीचे जितने भी नेक बैंड वायरलेस हेडफोन अभी अभी मार्केट में अवेलेबल है उनको मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं उनका आप प्राइस देख सकते हैं और उसमें अवेलेबल टेक्नोलॉजी को आप चेक कर सकते हैं जैसे कि सबसे पहले हमारे सामने है मीजू का ईपी फिफ्टी आप देख सकते हैं कि इसका प्राइस ऑलमोस्ट टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड रुपीज के आसपास है और इसमें क्वालकॉम ए पी एक्स कोडेक टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है सिमिलरली वन प्लस ने अभी अभी बुलेट वायरलेस नेकबैंड हेडफोन लॉन्च किया है इंडिया में जिसका प्राइस 4000 से 4500 रुपीस के आसपास है इसमें भी कॉलकॉम ए पी टी एक्स एच डी कोडेड टेक्नोलॉजी का यूज हुआ है और रिसेंटली साउमी ने भी अपना नेकबैंड वायरलेस हेडफोन लॉन्च किया था जिसका भी प्राइस ऑलमोस्ट फोर थाउजेंड रुपीज के आसपास है इसमें भी क्वालकॉम एपीटीएक् कोडेक टेक्नोलॉजी का यूज हुआ है तो फाइनली कंक्लूजन ये निकलता है कि इस एलडेक टेक्नोलॉजी से जो रेगुलर यूजर्स हैं, उनको ऑलमोस्ट कोई भी फायदा नहीं मिलने वाला है क्योंकि सबसे बड़ा रीजन है कि मिड रेंज के जो वायरलेस ब्लूटूथ हेडसेट मार्केट में अवेलेबल है वो इस टेक्नोलॉजी को सपोर्ट नहीं कर पाते हैं 
बट ये एक अच्छी शुरुआत है कि एटलीस्ट शाउमी ने अपनी डिवाइसेस में इसका सपोर्ट देना चालू कर दिया है जो कि एंड्रॉइड ओपन सोर्स प्रोजेक्ट के अंतर्गत आता है बट हो सकता है कि फ्यूचर में बाकी मैन्युफैक्चर भी इस टेक्नोलॉजी का सपोर्ट देने लगे फ्यूचर में हमारे पास जो म्यूजिक अवेलेबल हो उनमें हाइयर बिट रेट अवेलेबल हो साथ ही साथ हमारे ब्लूटूथ का म्यूजिक एक्सपीरियंस लॉसलेस और बहुत ही शानदार हो फाइनली ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें साथ ही साथ अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं आशा करता हूं आपसे फिर मुलाकात होगी ए स्क्वायर टेक्निकल में नमस्कार